সাইকেল ফর সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজ আবার আমি তোমাদের বিগত সালের আরেকটি কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমরা এই ভিডিওতে যেটা আলোচনা করব দু হাজার আঠারো সালের ডাব্লিউ বি এক্সাইজ সাব ইন্সপেক্টর প্রিলিমিনারি যে এক্সাম হয়েছিল তার ইংলিশ পার্টির যে কোয়েশ্চেনগুলো এসেছিল সেগুলোর সঠিক অ্যান্সার কী হবে এবং এই সমস্ত প্রশ্নগুলো তোমাদের আগামী পরীক্ষার জন্য কত ইম্পর্টেন্ট হবে এবং এই প্রশ্নগুলো কত তোমাদের হেল্প করবে সে ব্যাপারে আমি একটু আলোচনা করবো অতএব তোমরা ভিডিওটি স্কিপ করবে না পরপর দেখবে এবং চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব রাখবে এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা অবশ্যই অন করে রাখবে দেখো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দেখো যা স্নেক ওয়াজ কিল্ড ড্যাস স্টিক এটা পরিপ্রতিষ্ঠান একটা মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাদের আগামী পরীক্ষাতেও এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে অতএব যদি আসে এটাই আসবে একদম হবু 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 তুলে দেওয়া হবে তো স্নেককে মারা হয়েছে একটা স্টিক লাঠি দিয়ে ওকে লাঠি দিয়ে কিন্তু লাঠি দাঁড়া না লাঠি দিয়ে কেউ যেন মারছে ঠিক আছে তো এরকম যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রিপারেশন যেটা বসবে অপশান সিতে যে প্রিপারেশন রয়েছে সেটা কি উইথ অর্থাৎ দ্য স্নেক ওয়াজ কিল্ড উইথ স্টিক বাই স্টিক নয় কিন্তু ওকে নাম্বার ছয় নাম্বার টু রয়েছে দেখো দ্য বয় ওয়াজ সাফারিং ড্যাশ ফেভার এটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং অতি সহজ এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি যদি সাফারিং শব্দটি থাকে তাহলে তার যে পরে যে ফিক্সড প্রিপারেশন বসে সেটা হচ্ছে ফ্রম হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্য বালকটি জ্বরে ভুগছিল ওকে তারপর দেখো নাম্বার থ্রি তো রয়েছে হোয়াইল ক্রসিং দ্য হাইওয়ে এ ফাইভ ইয়ার ওল্ড চাইল্ড ওয়াজ নক ড্যাশ বাই এ কার এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম যেটা রয়েছে নকডাউন মানে ধাক্কা দেওয়া ওকে তো নকডাউন তোমার বলেই দিলাম যে অ্যান্সারটা কী হবে তো তোমার এখানে ডিটা হবে এই এটা হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার নকটা এরপর কী হবে ডাউন ওকে ফোর রয়েছে দেখো দ্য সার্ভেন্ট ওয়াজ লয়াল ড্যাশ ইজ মাস্টার লয়াল মানে অনুগত থাকা ওকে তা লয়ালের পর যে ফিক্সড প্রিপারেশন বসে সেটা হচ্ছে অপশান বি অর্থাৎ টু কে দ্য সার্ভেন্ট ওয়াজ লয়াল টু হিজ মাস্টার ওকে লয়াল পর টু বসে তারপরে যে ডিরেকশানটা আমরা দেখি দেখো চুজ দ্য সুইটেবল ওয়ার্ড ওকে ডবল হয়ে গেছে হ্যাঁ সুইটেবল ওয়ার্ড টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স অর্থাৎ সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট প্রতিটি এক্সামে কিন্তু এখান থেকে তিন চারটে প্রশ্ন হয় অতএব তোমরা সেন্টেন্স কমপ্লিটেশন সাবজেক্ট ভাবে এগ্রিমেন্ট এবং টেন্স দিক থেকে এগুলো একটু বেশি বেশি করে তোমরা বেশি করে দেখো ওকে এবং আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে ভিডিও দিয়ে চালাতে হবে অর্থাৎ যে অবজেকটিভ জেনারেল ইংলিশ আরিহান্তের এফ এসপি বক্সি যে বইটা রয়েছে সেখান থেকে আমরা দুটো পার্ট দিয়েছি ধারাবাহিকভাবে আরও পার্ট দেবো সেন্টেন্স কমপ্লিটেশন সেখান থেকে কিন্তু তোমরা কমন হবু হবু পাবেই ওকে এর আগে যে জেল পুলিশ রয়েছিল জেল পুলিশে কিন্তু অর্ডার দিয়েছে কিন্তু ওখান থেকে চার পাঁচটা থেকে তোমার তিনটে কিন্তু কমন পেয়েছিল ওকে অতএব তোমরাও কিন্তু এই ক্লাসগুলি করো এখান থেকে তোমরা কমন পাবে এটুন আমি তোমাদেরকে অ্যাশিওর করছি তো দেখো নাম্বার ফাইভ যেটা রয়েছে কি দ্য হোস্ট রিসিভড দ্য গেস্ট উইথ আপ অ্যান্ড ড্যাশ অর্থাৎ যে হস্ট তার গেস্টটাকে আপ গ্রহণ করছে কি দ্বারা ওপেন আর্মস ওকে এটা হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার মুক্ত হস্তে ওপেন আর্মস ওকে এটা হবে তোমার এটা হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার নাম্বার সিক্স রয়েছে এ ড্যাশ রবার ওয়াজ অ্যারেস্টেড ইয়ার স্টাডি অর্থাৎ একটা ডাকাত গতকালকে সে অ্যারেস্টেড হয়েছে চারটি যে অপশন হয়েছে তার আগে মানে জানার চেষ্টা করে দেখো নটেড মানে বিখ্যাত রেপুটেড মানে সুসম্মানীয় ব্যক্তি আর ফেমাস মানে তো বিখ্যাত তাই না তো এই চারটে তো এই তিনটে তো হচ্ছেই না কেননা একটা বিখ্যাত ডাকাতকে মানে যার খুব ফেমাস রয়েছে সেই ডাকাতকে অ্যারেস্টেড করা হয়নি করা হয়েছে কাকে একটা কুখ্যাত ডাকাত তার মানে হচ্ছে নটোরিয়াস মানে কুখ্যাত ওই রেপুটেড ফেমাস নটেটের বিপরীত নটোরিয়াস ওকে নাম্বার সেভেন হয়েছে দেখো দ্য সোলজার ওয়াজ অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ এ তো এই যদি অ্যাজ থাকে ডবল অ্যাজ তাহলে কিন্তু দূর জিনিস হিসেবে তুলনা বোঝায় ঠিক আছে এটা ডিগ্রি কম্পারেটিভ যেটা বলা হচ্ছে দেখো পজিটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে এটা দুটো জিনিসের মধ্যে তুলনা বোঝা যাবে তো এই সোলজারটাকে তুলনা করা হচ্ছে একটা সাহসিকতার সাথে সাহস তার বিশ্ব প্রচণ্ড সাহস রয়েছে ব্রেভ মানে সাহস তো সেই সাহসটা আর একটা প্রাণীর সাথে তুলনা করেছে সেটা কি সেটা হচ্ছে অপশান সিতে যেটা রয়েছে কি অপশান সি হচ্ছে লাইন তো লাইন হবে অর্থাৎ লাইন যেরকম সাহসী সেরকম সোলজারটাও সাহসী কি দ্য সোলজার ওয়াজ অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ এ লায়ন ওকে তারপর নাম্বার এইট রয়েছে দেখো যে আই ড্যাস ইউর লেটার ইয়ে স্টার্ডি তো এই চারটে অপশন ভিতরে কী আছে রিসিভ রিসিভ মানে গ্রহণ করা আমি তোমার চিঠিটি গতকালকে গ্রহণ করেছি তাই তো করেছিলাম ঠিক আছে এটা তো সিম্পল পাস টেন্স সিম্পল পাস টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট ভি টু অবজেক্ট ওকে তো এখানে দেখো সাবজেক্ট দেওয়া আছে অবজেক্ট দেওয়া আছে ভি টুটা আমাদেরকে বার করতে হবে অত
নাম্বার নাইন রয়েছে দেখো একটা মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক কী হচ্ছে সিলভার রিফার্স টু এ মেটাল যদি সিলভার মেটাল বোঝায় অনেকটা জিআইয়ের মতো ওকে বাট প্লেসড বিফোর জুবিলি কিন্তু এই সিলভারটা যদি জুবিলির আগে বসে সিলভার জুবিলি যদি হয় তাহলে তার মানে এটাকে হবে যে সিলভারটা মেটাল হিসেবে প্রকাশ করছে সেই সিলভারটা যদি জুবিলির আগে বসে তাহলে সেই সিলভার হিসেবে প্রকাশ করবে না আদার্স কিছু প্রকাশ করবে এই মেটাল হিসেবে প্রকাশ করবে না আদার্স কোনো কিছু প্রকাশ করবে সেটা আমাদের জানতে বলা হয়েছে ওকে তো সিলভার জুবিলি যদি এক জায়গায় বসে তার মানে হয়ে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওকে অর্থাৎ যা আমরা বলি না জয়ন্তী শত জয়ন্তী বলে তো ওকে সুবর্ণ জয়ন্তী এই যে শব্দগুলা এই জুবিলি অর্থে ব্যবহার করা হয় ওকে তা সিলভার জুবিলি মিনস হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার টেন রয়েছে দেখো যে বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান দ্য কাশ্মীর ইস্যু ইজ বর্ন অফ অর্থাৎ যে কাশ্মীরটাকে নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে ব্যাপারটা কী রয়েছে সেটা ব্যাপারটা কী রয়েছে ব্যাপারটা হচ্ছে অপশান সি থেকে কি কন্টেনশন বিবাদ ওকে সেটা ব্যাপারে কোনো আলোচনা অপরে চলছে বিবাদ বলা যাবে না কোনো কিছুটা আলোচনার সাপেক্ষে চলছে সেটা হচ্ছে কন্টেনশন অতএব সিটা বেশ সঠিক অ্যান্সার তোমরা এটা মুখস্থ করে রাখবে এই লাইনটাই যে আসবে এই সেন্টেন্সটাই আসবে যদি পরীক্ষা আসে বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান দ্য কাশ্মীর ইস্যু ইজ বুন বুন অফ তুমি কন্টেনশনটা যে পাবে গোল করতে লাগবে ওকে চলো নেক্সট ইলেভেন রয়েছে দেখো চিলড্রেন অ্যান্ড গ্রেট চিলড্রেন অফ পার্সন শিশুরা এবং তারপরে যে গ্র্যান্ড তার থেকে একটু পড়তে না মানে দাদু দিদিমা মানে আরও বড়োটা ঠিক আছে তো এই যে চিলড্রেন অ্যান্ড গ্র্যান্ড চিলড্রেন অফ এ পার্সন তাকে কী বলে তাকে বলা হয় অপশান সি কি ডিসেন্ডেন্স অর্থাৎ পরবর্তী বংশের পরবর্তী আর পি কালচার মানে বংশের পূর্ববর্তীদের বলা হয় মনে রাখবে প্রি মানে আগে দেন এটা তো এইটারই কিন্তু বানানটা ভুল রয়েছে আর এই ডিপেন্ডেন্স মানে নির্ভরশীল ঠিক আছে ওকে নাম্বার থ্রি অ্যালবার যদি দেখো এ পার্টিকুলার এরিয়া অফ এ প্রজেক্ট কোনো একটা কাজ হবে প্রজেক্ট বলি তো তার একটা নির্দিষ্ট এলাকা তাকে কি বলে বিশেষ এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান এতে যেটা হচ্ছে সাইট এস আই টি সাইট সাইট বলতে হবে সাধারণত যে কোনো কোনো বিল্ডিং হচ্ছে কোনো কনস্ট্রাকশন চলছে তার নির্দিষ্ট যে এলাকা একটা রয়েছে সেই এলাকায় বলে সাইট ওকে সিটা হয় এটা হবে সঠিক অ্যান্সার নাম্বার থার্ড রয়েছে দেখো যে এ বিল্ডিং হয়ার ডেড বডিজ আর ক্যাপড একটা জায়গা যেখানে মৃতু যে বডিগুলোকে রাখা হয় তাকে এক কথায় কী বলে তাকে এক কথায় বলে অপশান ডিতে যেটা রয়েছে সেটা মার্চারি বা মার্গেজ যেটা আমরা বলি ওকে তো বাকি আমরা সিট একটু জানার চেষ্টা করি ওয়ান ওয়ার্ড এটাও আসতে পারে এটা ওয়ান ওয়ার্ডের ওপর ক্ষেত্রে ওকে তো হসপাইস মানে অনাথ অনাথ আশ্রম যেখানে অনাথ শিশুদের রাখা হয় ওকে আর অসারি অসারি মানে মৃত ব্যক্তিদের যে অস্তি বা হাড়গুলো যদি সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাই বলে অসারি অ্যান্ড ক্যাটাকামস ক্যাটাকামস হচ্ছে এটাও একটা সমাধি সেটা কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড মাটির নিচে সমাধি খুব বিশেষ করে রমান ক্যাথলিক রমান যুগে কিন্তু এই ক্যাটাকাম বেস ব্যাপারটা ছিল ওকে তো চারটে আমরা মানে বলার চেষ্টা করলাম অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো কিনা একটু নট ডাউন করে রাখবে ওকে নাম্বার ফর্টি রয়েজ দেখো যে হোয়াট ইজ হু ইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্টলি স্পেল্ড সঠিক বানান বার করতে হবে তো এটা একদম মনে রাখবে অপশান বিজি রয়েছে কি ডায়োরিয়া এই বানানটা মনে রাখবে ডি আই এ ডাবল আর এইচ ও ই এ ডায়োরিয়া ওকে নাম্বার ফিফটি রয়েজ দেখে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য এক্সপ্রেশন এ ডার্ক হাউস এটা ইডিয়ম এর মানেটা কি হবে তো এর মানে হবে অপশান এ যেটা রয়েছে কি অ্যান আনফরসিন কম্পিটিটর তাকে বলা এ ডার্ক হাউস নাম্বার সিক্সটিন রয়েছে দেখো যে হোয়াট ইজ দ্য অপোজিট ওয়ার্ড বা অপোজিট ইনফ্লেশন ইনফ্লেশনের বিপরীত কী হবে ইনফ্লেশন মানে মুদ্রাস্ফীতি ইনফ্লেশন শব্দটির আগে আমরা স্ত্রীনিম দেখে নিই সেটা কি রিফ্লেশন ওকে রিফ্লেশন মানে মুদ্রাস্ফীতি কিন্তু এর বিপরীত যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডিফ্লেশন অর্থাৎ এখানে আমাদের তোমার ডিট হবে সঠিক অ্যান্সার ডিফ্লেশন নাম্বার সেভেনটিন রয়েছে দেখো যে মাই ফ্রেন্ডস আর ওয়াচিং দ্য ম্যাচ অর্থাৎ এটা একটা প্যাসিভ ভয়েস করতে বলা হয়েছে অ্যাক্টিভ ভয়েস রয়েছে আমার বন্ধুরা ম্যাচ দেখছে ক্রিকেট বা কিছু একটা ম্যাচ তারা দেখছে ওকে তো বন্ধুরা এই এই যে সেন্টেন্সটা ব্যাসে বসে থাকো আমরা এক সেকেন্ডে করব কি করে করব দেখি দেখো যে এই যে এই যে সেন্টেন্সটার ভিতরে যে আইন আছে না আইন যদি থাকে তাহলে প্যাসিভে হয় তোমার বিং এটু মনে রাখবে বিং তো সাধারণত তিনটে সেন্টেন্সে তিনটে এই তিনটে টেন্সে তিনটে থাকবে বিং কিন্তু এবার সঠিকটা হবে তার আগে যে বিভাগটা থাকবে এম ইজার ওয়াজ হয় যেটা থাকবে সে অনুযায়ী বসবে অর্থাৎ যদি এম ইজার থাকে তাহলে ঠিক এর আগে এম ইজার বসবে বলছি নি যে মানে বলছি নি এটা যে আর থাকলে আর হবে তা নয় এম ইজার ভিতরে এর যে একটু বসবে ওয়াজার থাকলে ওয়াজার ভিতরে কি বসবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে পেলাম এম ইজার প্লাস বিং এই শব্দটা যদি
এই যে শব্দটি রয়েছে অপশন সি থেকে দ্য ম্যাচ ইজ বিং বস্ট বাই মাই ফ্রেন্ডস বাকি দেখো হ্যাড বিং রয়েছে নেই হোক হ্যাজ বিন এটাও হবে না ওয়াচ ইজ হচ্ছে তো লাইন যে নাই ওকে তবে সঠিক সঠিক অ্যান্সার ওকে দেখো এক সেকেন্ডে অ্যান্সার করে দিলাম তারপর দেখো নাম্বার এইটিন যেটা রয়েছে ইট ইজ বেটার টু বি লেট দ্যান নেভার এটা একটা প্রোভার্বস তো প্রোভার্বসটার মানেটা জানতে চেয়েছে যে দেরি হওয়া চাইতে না হয় ভালো ওকে একদম দেরি হওয়া চাইতে না হয় ভালো এর মানেটা কে বলা হচ্ছে একদম তোমার মনে রেখে দেবে যে অপশান ডিতে রয়েছে কি ইট ইজ বেটার টু স্টার্ট সামথিং আফটার আদার্স হ্যাভ দেন নট টু ডু ইট অ্যাট অল এটা মানে যে দেরি হওয়ার চাইতে একদম না হয় ভালো ঠিক আছে অত কোনো কিছু একটা জিনিস বা কোনো একটা কাজ ইম্পর্টেন্ট যদি কাজ হয় সেটা দেরি হয়ে যাচ্ছে তার দরকার নেই না হয় ভালো অতএব ডিটা হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার এই পর্বে লাস্ট যে কোয়েশ্চেন উনিশটা উনিশ ন উনিশটা প্রশ্ন এসেছিল যাক মনে হয় কুড়িটা ছিল কিন্তু একটা আমি পাইনি যাই হোক উনিশটা কোয়েশ্চেন আমরা পেয়েছি তো উনিশটা কোয়েশ্চেন দেখো নাম্বার নাইনটি রয়েছে কি দ্য ফোর অফ দ্যাম ওয়াজ থ্রিল অ্যান্ড লিভিং হ্যাপি টুগেদার ফর এ ভেরি লং টাইম তো এই প্রশ্নটা মানে হচ্ছে যে ইম্প্রুভমেন্ট সাব সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট এই যে চারটে এই যে তোমার বোল্ড এবং আন্ডার এন যেটা দেওয়া আছে না এই জায়গায় এই চারটের ভিতরে বসতে পারে কিনা অর্থাৎ সেন্টেন্সটাকে ইম্প্রুভ করতে গেলে দরকার হবে কি না যদি ইম্প্রুভ না হয় যদি এটাই ঠিক থাকে তাহলে তোমার কি ভিটা হয়ে যাবে শুটিং অ্যান্সার তো নো চেঞ্জ কিন্তু এটা তোমার চেঞ্জ হবে কি রয়েছে ফর অফ দ্যাম ফর অফ দ্যাম যদি বোঝা যায় এখানে ওয়ার হবে ওকে ওয়ার এবং সেটা পাস্ট হবে ওয়ার থিল্ড অ্যান্ড লিভড হ্যাপিলি টুগেদার অর্থাৎ এটা হবে তোমার এখানে সঠিক হতো কিন্তু এটা ভুল রয়েছে অর্থাৎ এটা হবে এখানে সঠিক অ্যান্সার তোমাদের এটাই ছিল যে ডাব্লিউপি এক্সাইজ সাব ইন্সপেক্টর দু হাজার আঠারো সালের প্রিলিমিনারির মোট উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশের কোয়েশ্চেন এবং তার সমাধান করে দিলাম যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিও কমেন্ট করো এবং আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব রাখো এবং বন্ধুদের মধ্যে বেশ বেশ করে শেয়ার করো সকলে ভালো থেকো সুস্থ থাকো বাড়িতে থাকো নিজেকে সুস্থ রাখো